ay naan and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na ia-upload ko. And for today's video guys, we're going to have another product review. Yes guys, may bagong makeup product na naman na release and this is also from local brand. Diyos ko dahil parang araw-araw yata mayroong bagong release na makeup ang mga local brand and this time ang nag-release naman is yung Caroline which is I think parang weekly yata sila nag-release ng mga bagong product. Kung hindi ako nagkakamali guys, parang ngayong araw lang re-release yung i-review -re natin for today. Correct me if I'm wrong, pero ngayon ko lang siya nakita sa kanilang Lazada shop. And syempre, kapag Lazada, meron pa siya mga shipping time na mga 2 to 3 days. So, hindi na ako makapaghintay guys. Nagpa-deliver na lang ako sa kanilang Beauty Express. Yung Beauty Express nila is within the day. Makukuha mo na agad yung product. So, super thumbs up ako sa Careline or sa Everbile na kasi meron silang Beauty Express, which is very helpful sa mga katulad ko na gustong makakuha ng first dips ng product. So, huwag na tayo magtagal guys kasi sobrang excited na akong i-share sa inyo yung dalawang bagong products na re-release ng Careline. And personally, ako sobrang excited na din ako kasi yung mga re-release nila ngayon is I think yung mga makeup products na talaga magagamit ko. So, they release a total of two products guys. First is the Careline Glow Getter Contour Blush and Highlight. And then second is the Careline Diamond Dream Highlighter which comes in three shades. So, first product that we're going to review guys is the Careline Glow Getter Contour Blush and Highlight. So, nakalagay siya sa box. Ganito yung itsura niya, just the basic packaging of Careline which is yellow and then white. Sa harapan niya, nakalagay is the Glow Getter Contour Blush and Highlight. Sa may likuran niya naman is nakalagay yung description ng product, ingredients, manufacturing date, and also the expiration date. So, general information muna tayo guys about this Glow Getter. Basahin ko muna yung kanyang description. Careline Glow Getter is your go-to glow palette. This trio gives you contour, blush, and highlight that blends beautifully onto your skin. And then, the net weight of this product is 10 grams. Expiration date of this product is after 24 months. This is paraben-free, cruelty-free, and also vegan. Lahat yata ng Careline products is, I think, paraben-free and also cruelty-free. And then, nakalagay din dito sa may box na, guys, yung pinaka-shades ng mga product. And isang shade pa lang yung release nila for this product. This product retails for 275 pesos each. So, ito yung itsura ng mismong product guys kapag tinanggal nyo na yung box nya. Ang nagustuhan ko dito is meron pa rin siyang information sa likod kahit na mawala yung box nyo is okay lang kasi lahat ng information is nakalagay pa rin dito sa mismong product nya. And alam nyo guys ang first impression ko dito sa glow getter na to is ang gaganda ng shade, ng blush contour, saka nung highlight. Parang I think lahat ng skin tone is magmamatch dito sa may shade na to. Kahit morena ka or kahit misty saka I think sobrang friendly ng mga shade na pinili ng Careline para sa glow getter na to. So swatch muna natin yung contour blush and highlight na to at the back of my hand. So, ayan. This is our highlighter, guys. Medyo hindi ko pa siya nakikita, guys. So, siguro papatungan ko pa ng isang layer. Hindi siya masyadong uh, ganun ka-pigmented, katulad ng highlighter ng Blight Cosmetics. Yun kasi isang swatch ko pa lang na ganun. Makikita ko na talaga na sobrang kintab niya. So, this is the blush, guys. Ayan. Parang natural looking lang yung shade na to, guys. Hindi siya ganun kaputok na kulay ng blush on. And then, lastly, punta na tayo sa contour, guys. Etong contour nila is medyo powdery. Nung sinaswatch watch ko na siya. Ayan, makikita nyo, meron siyang pagka-powdery kasi meron siyang mga fallout. Dito sa kanilang blush is wala. Ayan, nung sinaswatch ko siya, walang fallout. Pati dito sa may highlighter, wala din. Pero pagdating dito sa contour, ayan guys, makikita nyo na nagpa-powder na siya. For me, gusto ko yung shade na to kasi hindi siya masyadong light, hindi din siya masyadong dark. So, parang nasa medium lang. So, try na natin yung product na to on my face. Ang una kong gagamitin is the contour. Gagamitin ko lang siya as a bronzer kasi hindi talaga ako mahilig mag-contour guys. Kasi nakita nyo naman, sobrang nipis na nung, sobrang ganyan na nung mukha ko. So, hindi ko na masyadong kailangan ng contour. Kasi lalo pa siyang papaya. At alam nyo yun, lalo pa siyang gaganon. So, gagamitan ko lang siya ng brush guys. And konting product lang yung ididip ko. Ayan. As you can see, medyo powdery talaga yung kanyang contour guys. Hindi ko pa siya masyadong dinidiinan. Pero makikita nyo na sobrang nagpa-powder na siya. So, ayan. Very, very light lang yung pag-apply ko. Kasi... Hindi talaga ako marunong mag-contour, guys. Parang aanahan ko lang. Lalagyan ko lang ng konting dip. Uy, grabe. Ang pigmented niya pala. Oh my God. Parang ang dami ko nailagay. Kala ko sobrang light lang. Pero ayan, makikita nyo. Konting product lang ang kinuha ko. Pero, ang pigmentation niya, ang ganda. 
pa, yun, doon naman pala bumawi yung contour na to, guys. Kahit na powdery siya, eh, sobrang pigmented naman pala nung color niya. A little goes a long way, kahit konti lang yung gamitin nyo. So, now, let's proceed with the blush. So, nung swinatch ko yung blush nila, is hindi siya ganun ka-powdery. So, try natin kapag ginamitan ng brush kung powdery ba siya. So, konting product lang din yung kukuhanin. Ayan, powdery din siya, guys. Hindi siya, ay, hindi siya kasing powdery nung contour, pero meron pa rin konting powder na lumalabas. Ay, grabe. <laughs> grabe, ang pigmented din itong blush on nila. just ko, dahi, ang dami ko na palang nailagay. Bakit pag sa camera, parang sobrang kapal. Pero pag tinitingnan ko naman sa mirror, hindi ako masyadong putok na putok. Ang dami ko na palang nailagay. Ang konti lang nun na. Ayan, i-blend out nyo lang siya ng mabuti guys. Kahit na medyo masobrahan kayo, madali naman siya i-blend. Sobrang blendable niya naman. So there you go guys. This is what the blush on looks like on my face. So medyo drain ang blush ko siya para medyo fresh-fresh lang yung itsura natin. And gustong gusto ko yung shade niya. Sobrang nakaka-fresh, sobrang nakakadalaga. Kayo din ba guys? Comment down below kung nagustuhan nyo yung shade niya. Ako gustong gusto ko yung shade niya. And wala naman siguro kung ibang mga comment kundi powdery siya. Yun lang yung con na nakita ko dito sa may product na to. Pero the rest, the shade, and the performance is very nice. The product is also blendable and then buildable kasi kahit na ilang patong yung ginawa ko or ilang layer yung ginawa ko is hindi naman siya nagkikiki. Also, andali na lang din i-blend out using the brush and also using your fingers, okay lang din. Ako, after the brush, ginamit ko yung fingers ko para mas ma-blend out ko siya ng mabuti. So, ayun guys, we're done with our eye look and ang ginamit ko lang din sa eyes ko is itong Glow Getter na palette. So, ngayon, itry na natin yung highlighter dito sa may palette na to. There you go guys! This is what the highlighter looks like in fairness ha. Ang ganda ng highlighter na to. Hindi siya masyadong blinding katulad ng ibang mga highlighter. Saka kailangan mo pa rin siyang i-build up. Tinignan nyo siya ng malapitan is maganda pa rin. Hindi niya naman na-emphasize yung mga butas-butas ng aking face. Wala naman siyang na-emphasize na ganun. And maganda Maganda yung highlighter, in fairness. Hindi lang siya super blinding, pero maganda yung shade niya. So, ayan. Tapos na natin itry yung Glow Getter na Contour Blush and Highlight. Sasabihin ko na yung thoughts and opinions ko sa inyo ngayon, guys, before tayo mag-proceed dun sa kanilang Diamond na Dream Highlighter. So, first of all, with this Glow Getter, yung packaging niya is okay for me kasi clear lang siya na makikita mo na agad yung mga shade ng product. Saka, ang gusto ko dito sa packaging niya is nasa likod lahat ng information. Kahit na mawala yung box niya is okay lang. Next naman with the formulation of the product, yun lang siguro yung con na nakita ko dito kasi para sa akin, sobrang powdery niya. Niya. hindi siya battery. Gusto ko kasi sa mga ganitong contour blush and highlight is yung medyo meron siyang battery feels. Kasi para sa akin kapag powdery yung product sobrang daming product na masasayang. Madali lang siyang i-blend and madali lang din siyang i-build up. Hindi siya nagkikiki kahit na ilang layer yung ipatong nyo. Next thing naman na nagustuhan ko dito sa may glow getter na to is the pigmentation of the product. Sobrang pigmented niya kahit konti lang. Ito sobrang nagulat talaga ako sa pigmentation nitong contour kasi sabi ko parang light lang yung color niya. So kahit na masobrahan ako is okay lang. Pero nung linagay ko na siya dito sa may face ko is konting-konting product lang. Sobrang lumabas na talaga yung kulay niya. So, yun yung nagustuhan ko dito sa may contour nila. As well as the blush, ganun din kasi sobrang pigmented niya din. Ang pinaka-general con lang na masasabi ko with this Glow Getter Palette is yun nga yung pagka-powdery niya saka yung pagpa-fallout niya. Pero the rest, nagustuhan ko naman siya for only 275 pesos. Sobrang ang ganda ng shade, lalo na yung blush. For 275 pesos, kung tatanang niyo ako kung worth it ba na it try yung product na to or kung marirecommend ko ba siya, I will say yes for me. Okay na okay yung 275 pesos kasi contour blush and highlight na siya. So, parang 3-in-1 na siya. So, now let's proceed with the Diamond Dream Highlighter. Sobrang excited na din ako itry yung product na to kasi syempre sobrang hili ko sa mga glow-glow ganyan and nakita ko na parang sobrang promising ng mga shade niya. And this product retails for only 135 pesos. So, basahin muna natin general information about the Diamond Dream Highlighter. So, sabi dito, your dream come true, highly pigmented, and easy to blend, glow up anytime with the Caroline Diamond Dream Highlighter. So, this Diamond Dream Highlighter, guys, comes in three shades. First shade is the Eye Candy. Next shade naman is the Front Sit. And then, last shade is the Glaze Glory. And ang net weight ng highlighter na to is 2.5 grams, and then it will expire after 12 months. It's also paraben-free, cruelty-free, and also vegan. Alam nyo, first impression ko dito sa highlighter na to, nung nakita ko siya sa may picture, ang ganda nung pin 
pinaka ano texture ng product ting nyo para siyang high end na product for only 135 pesos hindi nyo akalain na ganyan yung itsura niya ting nyo guys ang ganda ng idea nila na ganyan para siyang yung mga sto challenge na mga highlighter first shade that we have here is the glaze glory Isang swipe pa lang is nakita ko na agad yung color niya. So, this is in the shade Blaze Glory. Ito yung parang may pagka rose gold or champagne color. Next shade naman is the front seat. Ito yung color gold. Ayan. Mas pigmented to guys kesa dun sa may highlighter nung glow getter. Kita mo na talaga to sa isang swipe pa lang. And then, last shade that we have here is the eye candy. Ito yung parang tri-color. Wow! Grabe! Grabe yung pigmentation nitong eye candy, guys. Yun yung pinaka-pigmented sa tatlo. So, ayan. Gagamitan ko lang ulit siya ng fan brush. And it's nice kasi wala siyang powder na lalalaglag. Wala siyang fallout, guys. In fairness, blinding siya. Ito yung mga gusto kong highlighter. Yung isang ganun mo palang is pack na pack na. Nakita nyo naman guys, diba? Konting product lang yun, pero ayan, pack na pack na siya. There you go guys, this is what the Diamond Dream Highlighter looks like on my face. Ang ginamit ko dito na shade is the Glaze Glory. Dito naman sa bridge of my nose is the shade Front Seat. And then dito sa my uh, lip part ko is the shade Eye Candy. So now let's proceed with my thoughts and opinions about this Diamond Dream Highlighter. First of all, gusto kong i-comment yung kanya yung pinaka texture, yung pinaka may diamond effect sya na ganyan na naka-emboss kasi sobrang klase nung look as in sobrang mamahalin yung tingnan for only 135 pesos hindi mo sya akalain na 135 lang kasi ang ganda nung idea talaga nila na to next naman na nagustuhan ko dito sa product na to is the pigmentation, tama yung clean name nila na it's highly pigmented kasi nakita nyo naman, nakita nyo na in-apply ko kanina kahit konting product lang yun, sobrang pigmented nya, kahit finger lang yung gamitin nyo is okay lang, blendable naman yung product, it's buildable, hindi naman na emphasis size yung pores ko. Kahit na dito sa may bridge of my nose, dito sa may side hindi nyo naman na-emphasize yung pores ko. Wala akong masyadong makitang con dito sa product na to kasi hindi siya powdery and then wala din siyang fallout. This one, it has a battery finish which is nice. Kahit na iswatch nyo siya or kahit gamitan nyo siya ng brush is wala siyang fallout na malalaglag. And yun lang siguro yung masasabi ko about this Diamond Dream Highlighter. Marirecommend ko naman siya for only 135 pesos. Na-meet niya naman yung expectation ko and then maganda yung performance na naibigay niya sa akin. And also the shade range. Gustong gusto ko yung shade range niya. So that's it guys. Diyan na nagtatapos ang ating review sa may Glow Getter Contour Blush and Highlight and also sa Diamond Dream Highlighter ng Careline. I hope nag-enjoy kayo sa video na to guys. If you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa aking channel and I hope to see you on my next video. Thank you for watching guys. Bye!